हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम के बारे में और इस वीडियो में हम क्रुस्कल एल्गोरिदम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए या तो हम यूज करते हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम या फिर हम यूज करते हैं प्रिम्स अब स्पेनिंग ट्री एक्चुअल में होता क्या है स्पेनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है ये लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है आप प्लीज एक बार वो वीडियो चेक कर रहे हैं ताकि आपको स्पेनिंग ट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए अगर इनके साथ को ऑलरेडी पता है तो फिर आप डायरेक्टली इस वीडियो को चेक कर सकते हैं तो यहां पे स्पेनिंग ट्री में मेरे को मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री फाइंड आउट करना है तो स्पेनिंग ट्री में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ वर्टिस शुड बी सेम मतलब जो हमारे ग्राफ में वर्टिस है उतने ही हमारे कितने होने चाहिए स्पेनिंग ट्री में होने चाहिए तो देखो जो हमारे पास गिवन ग्राफ है उसमें कितने वर्टिस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो यानी स्पेनिंग ट्री जो हमने बनाना है उसमें भी कितने वर्टेक्स होंगे सेवन वर्टेक्स होंगे तो आप उसी पोजीशन पे बना लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या है ट्री है इट इज अग ट्री तो स्पेनिंग ट्री में नंबर ऑफ एजिस कितनी आएंगी एन माइनस एल माइनस वन मतलब नंबर ऑफ वर्टिस माइनस वन तो यहां पे ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिस कितने हैं सेवन तो सेवन माइनस वन सिक्स एजेस हमने यहां पे बनानी है और उन सिक्स एजेस को आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है ना तो कोई लूप आना चाहिए इसके अंदर और कॉस्ट सबसे कम आनी चाहिए और ग्राफ मेरा या स्पेनिंग ट्री मेरा क्या होना चाहिए कनेक्टेड होना चाहिए तो ये एक्चुअल में करते कैसे हैं हम एल्गोरिदम के बारे में भी डिस्कस करेंगे लेकिन अगर आपको ये एग्जाम के अंदर आता है तो आपको सिंपल सी टेक्निक लगानी है टेक्निक क्या है कि आप इन सारे एजिस को जितना भी इसका वेट दिया हुआ है आप इसको अपने मन में या फिर आप एक रफ पेज पे या रफ शीट पे आप क्या करो थोड़ी सी जगह पे आप क्या करो इसको अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जितने भी आपको वेट दिए हुए हैं जितने भी एजिस के वेट दिए हुए हैं आप या तो अपने दिमाग में रख लो या फिर रफ पेज पर पे आप क्या करो इसको लिख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले आपको मिनिमम वेट एज उठानी है अब मिनिमम जो मेरे पास वेट कौन सा है ये देखो बी टू ई है टू सबसे मिनिमम देखो कौन सा है बी टू ई दैट इज टू तो आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करो बी टू ई आपने ड्रॉ कर लिया और कितना वेट है टू उसके ऊपर लिख लो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट यहां पे क्या है अब सेकंड एज आपको उठाओ सबसे मिनिमम वेट वाली टू ऑलरेडी हो गया नाउ सेकंड वन कौन सी आएगी थ्री वाली तो देखो थ्री वाली एक ये और एक ये तो सबसे पहले अगर मैं ये ड्रॉ करता हूं कोई भी ले सकते हो आप ये भी उठा सकते हो ये भी उठा सकते हो लेट से मैं पहले ये उठा रहा हूं तो आप ए और सी वाली जो है इस तरीके से ड्रॉ कर लो कितना वेट है थ्री इसके ऊपर लिख लो आप ये भी पहले उठा सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता बस ध्यान ये रखना है कि लूप नहीं बनना चाहिए मतलब साइकिल जो है एक्चुअल में लूप तो कई बार हम सेल्फ लूप को भी कंसीडर कर लेते हैं तो ये सेल्फ लूप का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहां पे हम सिंपल ग्राफ के ऊपर काम कर रहे हैं साइकिल जो है वो नहीं बनना चाहिए और यहां पर लट से मैंने थर्ड जो है जी ई e से एफ वाली उठाता हूं तो ई e से एफ वाली अगर मैंने उठाई तो देखो इसको भी आप वेट इस तरीके से लिख लो थ्री यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रुस्गल एल्गोरिदम के अंदर जब हम बना रहे होते हैं जब स्पेनिंग ट्री हम बना रहे होते हैं तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है ना जैसा कि अभी पूरा नहीं बना ये अभी आधा अधूरा बना है तो ये इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है ना ये डिसकनेक्टेड भी हो सकता है डिसकनेक्टेड मतलब ये देखो ए और सी इससे कनेक्टेड नहीं है डिसकनेक्टेड है ना लेकिन प्रिंस एल्गोरिदम के अंदर ये हमेशा क्या होगा कनेक्टेड ही होगा तो ये यहां पे अभी तक डिसकनेक्टेड है लेकिन जब कंप्लीट होगा तब ये क्या हो जाएगा कनेक्टेड हो जाएगा कई बार ये थ्योरी में पॉइंट पूछ लेते हैं तो क्रुस्गल एल्गोरिदम में याद करना कि जब इंटरमीडिएट आंसर है जब अभी आंसर आपका पूरा नहीं बना तो ये डिसकनेक्टेड वे से काम करता है मतलब अलग अलग वे से काम करता है कभी हमने यहां पर एज लगा दी कोई यहां पर लगा दी कोई यहां पर लगा दी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन एंड में बन जाएगा नेक्स्ट यहां पर थ्री वाली होगी टू वाली होगी थ्री वाली होगी नेक्स्ट कौन सा वेट है नेक्स्ट है हमारे पास फोर तो देखो फोर वेट कौन सा एक ये रहा एक ये रहा और एक ये रहा आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी पहले उठा सकते हो बस साइकिल नहीं बनना चाहिए लेट से सबसे पहले मैंने ये उठा ली बी से 
सी तो बी से सी अगर मैं उठाता हूं तो वेट मेरे पास कितना आया यहां पे फोर मैंने यहां पे फोर लिख दिया नेक्स्ट देखो कौन सी है फोर वाली ई e से जी अगर लेट से मैं ई e से जी उठाता हूं यहां पे तो ई e से जी हमने ड्रॉ कर ली वेट कितना है फोर नेक्स्ट कौन सी है नेक्स्ट अगेन फोर मिनिमम है एफ से जी अगर मैं एफ से जी यहां पर लेट से मैं एफ से जी अगर बनाता हूं तो देखो क्या बन गया ये साइकिल बन गया अगर ये साइकिल यहां पे बन गया तो ये स्पेनिंग ट्री नहीं रहेगा ये तो एक ग्राफ बन जाएगा क्योंकि ग्राफ के अंदर साइकिल होता है ट्री के अंदर साइकिल नहीं होता तो यहां पे ध्यान रखना आपको कि जो आपका यहां पे साइकिल नहीं बनना चाहिए ऑल दो चाहे मिनिमम वेट हो चाहे वेट जो है वो कम हो तब भी आपको साइकिल नहीं बनाना तो यहां से मैं हटा देता हूं इसको फोर वाली को हम कंसीडर नहीं करेंगे कई बार ये पॉइंट भी पूछ लेते हैं कि कौन सी एज ऑल दो उसका वेट कम था लेकिन उसको हमने कंसीडर नहीं किया तो ये भी हो सकती है ये भी क्योंकि मैंने पहले ये ड्रॉ की तो ये कैंसिल कर दी अगर आप पहले ये ले लेते तो आप इसको कैंसिल कर देते बट दोनों में से एक ही आपको उठानी है देन फोर वाली और हमारे पास कौन सी है और कोई नहीं है तो लास्ट उसके बाद हमारे पास वेट बचता है फाइव सिक्स भी है लेकिन सिक्स से पहले हमारे पास है फाइव तो फाइव देखो ए और बी लेकिन देखो ए और बी अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं तो क्या बन जाएगा साइकिल बन जाएगा ए बी सी वाला साइकिल तो इसको हम ले नहीं सकते इसको मत कंसीडर करना अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा फाइव फाइव वाली नेक्स्ट कौन सी है ये तो इसको अगर मैं देखता हूं डी और कितना वेट हो गया फाइव तो देखो नंबर ऑफ एजेस कितनी होनी चाहिए सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये मेरे पास क्या बन गया स्पेनिंग ट्री बन गया मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री बन गया इसकी अब कॉस्ट जो है वो टोटल कर लो थ्री प्लस फोर सेवन सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व फोर्टीन एटीन ट्वेंटी वन सो दिस इज द एक बार फिर काउंट एट और ये हो गया आपका ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन 14 और 17, 17 और 4, 21. सो दिस इज द राइट आंसर दैट इज 21 वन इज द मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री अगर मैं क्रुसगल यूज करता हूं प्रिम्स के केस में भी आंसर सेम ही आएगा दोनों जो है एल्गोरिदम सेम आंसर जो है वो देते हैं लेकिन उनका करने का तरीका जो है वो अलग है तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन जो है वो काफी आ सकते हैं और ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन आते हैं क्रुसगल के ऊपर क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये इजी है तो काफी स्टूडेंट्स जो है इसको इजिली कर लेते हैं लेकिन कई बार ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं ऐसा ग्राफ आपको दे देते हैं उलझाने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए तो आपको बड़ा ध्यान से यहां पर चेक करना है बस साइकिल नहीं बनना चाहिए सो दिस इज आर ट्वेंटी अब लास्ट पॉइंट हम यहां पर देख लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लेट्स अगर मैंने इसको सॉल्व करते हैं या इस एल्गोरिदम को हम इंप्लीमेंट करते हैं मिन हिप के थ्रू अगर मैं मिन हिप के थ्रू करता हूं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कंस्ट्रक्ट द मिन हिप विद द ई नंबर ऑफ एजेस क्योंकि हमने करना क्या है सारी एजेस को हमने सॉर्ट करना है सारी एजेस को सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो मैंने क्या किया मिन हिप क्रिएट कर दिया तो जैसे ही हमने मिन हिप क्रिएट किया ऑब्वियसली सबसे मिनिमम वाली क्या हो जाएगी आपकी रूट के ऊपर आ जाएगी इस तरीके से जो है वो मिन हिप जब बनेगा तो सबसे मिनिमम वाली कौन सी टू मतलब टू आपका यहां पे आ जाएगा और मिन हिप बनाने के लिए टाइम आपका कितना लगेगा आप हिपी हिपी फाइव मेथड यूज करते हो तो टाइम कितना लगता है ऑर्डर ऑफ E. अगर आप हिपी फाइव नहीं यूज करते तब आप यूज कर, तब आप कह सकते हो कि ई लॉग ई जैसे नॉर्मल क्या होता है एल लॉग एन लेकिन यहां पे ई लॉग ई क्योंकि एन नहीं है यहां पे एन नंबर ऑफ वर्टेक्स है तो लेट से हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट किसके ऊपर चल रहा है एजिस के ऊपर चल रहा है तो उस केस में आप कह सकते हो ई लॉग ई लेकिन अगर हम हिपी फाइव यूज करते हैं तो ऑर्डर ऑफ ई देन टेक वन बाय वन एज हमने एक एक करके एज को उठाया एड इन द स्पेनिंग ट्री एक एक करके हमने स्पेनिंग ट्री में एड किया बस ध्यान क्या रखना है साइकिल शुड नॉट बी क्रिएटेड और कब स्टॉप करना है जब एन माइनस वन आपकी एजिस आ जाए तो देखो अगर हम बेस्ट केस की बात करें लेट से एन माइनस वन मेरी एजिस यहां पर बेस्ट केस में लगेंगी कैसे ये देखो अगर एक सिंपल सा ग्राफ हम यहां पर देखें वन टू थ्री फोर नंबर ऑफ एजिस कितनी है फोर तो यहां पर जब हम स्पेनिंग ट्री बनाएंगे तो वन टू थ्री चार में से मैंने कितनी चेक की सिर्फ तीन एजिस जो है वो चेक की और आपका क्या बन गया स्पेनिंग ट्री बन गया तो बेस्ट केस में एन माइनस वन एजिस आपकी जो है वो यूज होंगी तो एन माइनस वन एजिस के लिए मतलब एक एज आप यहां पे निकालोगे सबसे मिनिमम वाली फिर हम क्या करते हैं फिर हम लास्ट वाले को यहां पे लेके आते हैं 
फिर उसको रीअरेंज करते हैं ताकि सेकंड मिनिमम जो है वो रूट पे आ जाए फिर हम सेकंड मिनिमम को उठाएंगे लास्ट वाले को फिर ऊपर लेके आएंगे फिर हम क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे ताकि थर्ड मिनिमम ऊपर आ जाए फिर हम थर्ड मिनिमम को हटाएंगे लास्ट वाले को ऊपर लेके आएंगे और फिर रीअरेंज करेंगे ताकि फोर्थ मिनिमम सबसे ऊपर आ जाए ये जो प्रोसीजर है इस प्रोसीजर को करने में एक को करने में लॉग ई टाइम जो है वो लगेगा ऑब्वियसली जो जैसे हम लॉग एन टाइम लगता है एक एलिमेंट को ऐड करने में हिपी फाइव मेथड में या हिप शॉर्ट में हम करते हैं तो हिप ट्री के अंदर मिन हिप हो या मैक्स हिप एक एलिमेंट को ऐड करने का टाइम क्या होता है लॉग एन लेकिन यहां पे हम एजिस की बात करें तो टाइम कितना होगा लॉग ई लेकिन ये लॉग ई मेरे को कितनी बार करना पड़ेगा बेस्ट केस में एन माइनस टाइम करना पड़ेगा मतलब जितने नंबर ऑफ हमारे पास वर्टेक्स है उससे एक कम जैसे हमने यहां पर किया सिक्स हमने यहां पर यूज किया तो नॉर्मल केस में आप कह सकते हो एन माइनस लॉग ई Which can be written as order of n log e. लेकिन अगर वर्स्ट केस की बात करें तो हो सकता है आपको सारी की सारी एजिस जो है वो ट्रेवल करनी पड़े सारी की सारी एजिस जो है वो आपको निकालनी पड़े लेट से कि सारे वर्टेक्स का या सारी एजिस का सॉरी सारी एजिस का अगर वेट मैं सेम ले लू तो ऑब्वियसली आपको हरेक एज को चेक करना पड़ेगा तो उस केस में आप कह सकते हो ई लॉग E हो जाएगा अदरवाइज आपके पास जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल लॉग ई वेर एन इज अ नंबर ऑफ वर्टिस तो यहां पे माइनस वन अगर आप करोगे बेस्ट केस में ये वर्स्ट केस में हो सकता है आपको सारी एजिस को चेक करना पड़े तब जाके आपका ई लॉग ई टाइम जो है वो बन जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रुसगल एल्गोरिदम थैंक यू